皇帝。后地主还敢说自己是皇帝，骗我们仙葩村没有见过世面是吧？我告诉你啊，你这次可是失算了。我们仙葩村可是出了位皇后，那这么算的话，我们村的人可都是皇亲国戚。<笑>谁骗你了？我真是皇帝。这下可露怯了，就连三岁的小娃娃都应该知道，嗯、这皇上啊，应该自称自己是朕、哎。你说了吗？那我啊，朕的不就是个称呼吗？哎呀，行了行了行了行了，你撒谎还挑大的撒，你不害臊啊你！行，那就算我不是皇帝，是你们说那个王地主、常地主啊，常地主，常地主。就算我是那个常地主、嗯，你们把我绑这儿要我干什么呀？哎，你早认了不就行了吗？来，你把这个签了，我们之前的事儿就算翻篇了。你们这属于趁火打劫，逼着我签霸王条款。仙爬村的人可没有你们这么不要脸，会做你逼着让我们做的那些事儿。那教书先生都说了，自己不愿意做的事，不要逼着别人去做嘛。对啊，你是不是以为我们没有读过书？我就随便一说，不至于这么生气啊。我生气怎么了？哎，这是你逼着我们签的霸王条款呀！我现在只想让你取消掉，以后不要找我们麻烦，有什么问题吗？对呀，对，就是，就这么简单。那你还想怎么样啊？那就。签呗，来吧，签吧。哎，签什么呀？签你名字啊。常地主，常什么呀？你不是还中过秀才吗？你连自己名字都不会写啊？什么秀才？我中的是状元。你别废话，赶紧写。这下总该知道我是皇帝了吧？还挺讲究啊！哎，嗯，你不再看看？还干什么？万一我骗你呢？你敢？不敢，不敢。那我们可以走了吧？谁说你可以走了？你不是说了我签了就放我们走吗？谁说的？我说的是，你签了之后，以后的事儿你就不能找我们麻烦了。但是你之前对我们做的那些事儿，你总得弥补吧？我怎么弥补你们呀？你，那,那句话怎么说来着？你是我的，我是你的哎，哎呀，哎，哎，哎。于长牙，你到底要干嘛？哎哎哎，不是说好了不给我整容吗？怎么又动起那个刀来了？哎，你都已经是皇上了，君无戏言，懂不懂？你就不怕你臣民知道了吓唬你？来，吃块苹果，平平安安，快快结果。我不吃。嗯、明白了？不明白。来，月老姻缘一线牵，一生一世跟你走。你干什么，于长牙？你怎么不明白呢？你疯了吧？金凤，今天是你的大好日子。什么大好日子？国主，吉时已到。好，刚刚好。于长牙，你快放开我！哎，哎，于长牙，我告诉你啊，就算你压着我拜了堂，这都不算数的。况且我已经嫁过人了。哦，你已经嫁过人了，但当时你嫁人的时候，不也是被那个一纸圣旨给逼的吗？和现在有什么区别？那可不一样，我们现在有真感情了。他针对你有真感情的话，他为什么在关键时刻把你赶出宫门啊？如果他对你有真感情的话，为什么不跟你道尽事实？和你风雨同舟，患难与共呢？如果他对你有真感情的话，你说的对。这个段云照总是自以为是，他问都不问我一句就把我赶走了。他尊重我吗？他这样是爱我吗？他以为这样就是夫妻之情了？我呸！真正的夫妻就应该像你说的那样，风雨，风雨
风雨同舟，患难与共。就是嘛，他怎么总是自以为是呢？他以为自己是画板男主吗？他以为全天下女人都喜欢这种俗气套路啊？要不是我刘金凤聪明，我早就走了，谁还理他呀？等我到时候见着他，我非得教教他怎么做夫君，怎么做男人。气死了！嗯。好了，不用等他到时候啊。他现在人就在那儿呢。啊？哪儿呢？哪儿啊？段云畅，行了，差不多了啊，别演了，快出来吧。什么情况啊？我我不知道。哦，我和他说好，我提前过来准备哄你开心呢。但是我看他人没来，就想逗一逗你嘛。主要是让他知道哪儿做错了，但是，他为什么没来呢？段段云章，人呢？人呢？他人呢？国主出事了！怎么了？东浩国的皇帝并没有上山来。那他人呢？他他在村里被困住了。云章，被困住了。你看，你看，我这，我玩不动了。不行啊！哎等等，没事吧？皇上，没事吧？皇上，你怎么在这儿？你怎么在这儿？最深你就看谁呗，我不是不敢看吗？刚才胆儿不是挺大的吗？啊哈，陛下，你真的是陛下呀？这俩看着不像吗？说实话，你看着确实不像。那金凤出嫁以后，有烧一张画像给村里的姑娘们看，确实不是你这样啊。那应该是哪样？我想想啊，个子高。肌肉壮，身穿铠甲，手舞大刀，说多帅有多帅。我给，真不帅吗？啊，跟那画像比起来，你确实算不上帅。胡说。满了。陛下，你看，今天的事儿，您大人又大量，要不就算了吧。今天的事，哦，坏帮大事。啊，陛下，陛下，我想帮村上下几百口人，要不你就治我一个人的罪吧，你千万不要连累他们。行，你先放开朕。啊，不不不不不不，我我我牛牛牛家上下十口人，就靠我一个人，要不你看在我家人的面子上，就别治我的罪了。哎呀，牛大力，你要求怎么那么多啊？行了。不知者无罪，先放开朕。哎，陛下真是个爽快的人。要不您看，闲着也是闲着，您再下一道圣旨，让那个长地主以后不要再找我们麻烦了。您看行吗？这个嘛。不行。清风。啊。娘娘回来了。娘娘。清风。怎么回事？没事吧？没事，这不为了见你吗？怎么和我们说好的不一样了呢？说好的穿这身衣服，你怎么穿上了？喧宾夺主啊
，我帮你红了，你管我穿什么衣服呢？你把这身衣服穿上，你是不是还想抢老婆呀？你这就不懂了吧？我这叫伴郎，伴什么郎？这是我们西越国的习俗啊。结婚不光要有新郎新娘，还得有伴郎啊。你这个新郎要是对新娘不好的话，新娘就跟伴郎走了。嘿，你们俩是要吵到太阳下山啊？太阳下山，坐下来！给给给给你给你给你给你给你，快点换，要不然我羊肉白炖你。<笑>陛下，圣旨你什么圣旨啊？不行急匆匆的带我来这儿干嘛？看，啊，日落耶，好美啊！可算是赶上了。所以你带我来这儿就是看这个？可不嘛，你们仙葩村的规矩，说是这个新婚夫妻得上山住茅屋，看日出日落，才能长长久久。这鱼肠羊还挺靠谱啊。所以这些都是你准备的？本来是的，但是他非得要帮忙。我又不好意思拒绝。那你准备这些干什么呢？嗯，为了要跟你道歉。那你说你错哪儿了？错在把你赶出宫，不该对你说那些狠话，让你伤心。还有呢？还有你爹，确实不是坏人。还有呢？还有什么呀？你这些都没说到点子上。那要不你给点提示？你为什么要赶我出宫、啊？